നമസ്കാരം റിയൽ ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദേവികയുടെ മരണത്തിന് കാരണം സർക്കാരിന്റെ നയമെന്ന് സതീശൻ പാച്ചേനി ഓൺലൈൻ പഠന പദ്ധതിയിൽ അവധാനതയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് മൂലം പഠിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാതെ ആശങ്കയിലായ വിദ്യാർത്ഥി ദുരന്ത മരണത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത് സർക്കാരിന്റെ നയം മൂലമാണെന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടും ധൃതി പിടിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സർക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊലക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പച്ചേനി പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യമില്ലെന്ന കാരണത്താൽ ദുരന്ത മരണമടഞ്ഞ ദേവികയുടെ വേർപാടിന് കാരണക്കാരായ സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ പി ആഹ്വാന പ്രകാരം കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പച്ചേനി സർക്കാരിന്റെ നിരുത്തരവാദ സമീപനം മൂലം കേരളത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധിയാണെന്നും പിടിവാശിയും ധാഷ്ട്യവും കൈമുതലാക്കിയ ഭരണാധികാരികൾ ജനനന്മ പരിഗണിക്കാതെ നാട് ഭരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് ശാപമായി മാറുകയാണെന്നും പച്ചേനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ടി സി താഹ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി പുരുഷോത്തമൻ കെ പി സി സി മെമ്പർ കെ പ്രമോദ് ഗിരീഷൻ നാമത്ത് എം പി രാജേഷ് പി കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കളക്ടറേറ്റ് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു എൻ ജി ഒ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഖന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം പി ഷനീജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോയ് ഫ്രാൻസിസ് അഷ്റഫ് ഇരിവേരി എം പി മനോഹരൻ വി പി സുധീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത മാതൃകാ തൊഴിലാളി നേതാവായിരുന്നു എ പി ജയശീലൻ എന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അഖിലേന്ത്യ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന എ പി ജയശീലന്റെ പത്താം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യാമ്പലം സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദുരിതപൂർണമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ത്യാഗപൂർണമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത എ പി ജയശീലൻ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും താങ്ങും തണലുമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്ക് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പച്ചേനി നേതൃത്വം നൽകുകയും ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്തു യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ എ ഡി മുസ്തഫ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി നേതാക്കളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ ടി നിഷാദ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ കെ പ്രമോദ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാകരൻ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി വി സന്തോഷ് പ്രദീപ് മടപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനെതിരെ പ്രിന്റ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിന് മുൻപിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു എ കെ പി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രജിത് കണ്ണൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് രോഗവ്യാപനവും അതുമൂലം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്വയം തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി രംഗത്തുള്ളവർ പട്ടിണിയിലായി ലോക്ക്ഡൌണിൽ ചില ഇളവുകൾ വരുത്തി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ വധൂവരന്മാർക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ദേവസ്വം ഏർപ്പാടാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ചിത്രീകരണത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് മുൻപിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് അഞ്ച് പേര് പത്ത് പേര് മാത്രം കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആള് മാത്രം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളിലൊക്കെ കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാതെ ചെറിയ കൊച്ചു കുട്ടികളെ അടക്കം എടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അറുപത് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആളുകളടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അവിടെ കാണാനിടയായി എന്തിനാലും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡും നമുക്ക് തന്ന വാക്ക് ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമാണ് എന്നൊരു നിർദ്ദേശ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് എ കെ പി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണി കൂവോട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ കെ പി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
കൃഷി ക്ഷീരം മൃഗസംരക്ഷണം മത്സ്യം എന്നീ മേഖലകളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതിയാണ് പയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ അശോകൻ അധ്യക്ഷനായി സക്കീർ ഹുസൈൻ അമർജിത് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എൽ എം രമേശൻ കെ ജി ദിലീപ് പവിത്രൻ കരിപ്പായി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊതുമേഖലയും സാമൂഹ്യനീതിയും സംരക്ഷിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പാക്കേജിൽ അർഹമായ വിഹിതം പട്ടിക വിഭാഗത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പി കെ എസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നടന്ന ധർണ സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി മധു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധർണയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തകർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചു ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിറ്റു കൊല്ലക്കുന്ന സമീപനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൽ ഐ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ നീതി എന്നത് ഏത് ഭരണകൂടവും ഉറപ്പാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ ജനവിഭാഗം ആ സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറുകൾ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം പി കെ എസ് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സി അശോകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി ബാനൻ പ്രസംഗിച്ചു കോവിഡ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പരിപാടി നടന്നത് തലശ്ശേരി സഹകരണാശുപത്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ഘാടനവും ആഘോഷങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ആശുപത്രി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് രോഗികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും നൂതന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രോഗികളെ അവരുടെ രോഗാവസ്ഥയുടെ തോതനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന ട്രയാജിങ് സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എമർജൻസി മെഡിസിന്റെ ഭാഗമായി എമർജൻസി ഐ സി യു മൈനർ ഒ ടി പ്രൊസീജിയർ റൂമുകൾ ഒ പി ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭയാശങ്കകൾ ഉയർത്തി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി പയ്യന്നൂർ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മലയാളികൾ കൂട്ടമായി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ മാർക്കറ്റും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും അധികൃതർ അണുവിമുക്തമാക്കി പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ദിവസേന നിരവധി പേരാണ് മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നത് പയ്യന്നൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മാർക്കറ്റിലെ അണുവിമുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി വി പവിത്രൻ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ എന്നിവർ അണു നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ കെ എസ് ജയരാജ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ കെ വി പ്രകാശൻ കെ എസ് ഷിബിൻ ഹോംഗാർഡ് ശ്രീനിവാസൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം സി കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നിവർ അണുവിമുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച പയ്യന്നൂരിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പൊതു ഇടങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് പോലീസ് കോവിഡ് നിയമലംഘകരെ കണ്ടെത്തുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേ